നമസ്കാരം അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡൽഹിയിലെ ഹോട്ടലിൽ ഉണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ മരണം പതിനേഴ് കവിഞ്ഞു ഡൽഹിയിലെ ഹോട്ടലിൽ ഉണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം പതിനേഴായി മരിച്ച പതിനേഴ് പേരിൽ മലയാളികളുമുണ്ട് കരോൾ ബാഗിലെ അർപ്പിത് പാലസ് ഹോട്ടലിലാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത് ഹോട്ടലിലെ താമസക്കാരിൽ പത്തംഗ മലയാളികളുമുണ്ട് ഇവരിൽ മൂന്ന് പേരെ കാണാതായിട്ടുണ്ട് തീപിടുത്തത്തിൽ എറണാകുളത്ത് നിന്നെത്തിയ പതിമൂന്നാം സംഘത്തിലെ ജയശ്രീയാണ് മരിച്ചത് മരിച്ചവരിൽ ഒരു കുട്ടിയും ഉൾപ്പെടും അപകടത്തിൽ അറുപത് പേർക്ക് പരിക്കുണ്ട് സ്പീക്കർക്കെതിരെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഷുക്കൂർ വധക്കേസിൽ സ്പീക്കർ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ച നടപടി ദൗർഭാഗ്യകരമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല സഭയിലെ ഒരു എം എൽ എക്കെതിരെയാണ് വധക്കേസിൽ ഗൂഢാലോചന കുറ്റം ചുമത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് സഭയിൽ വരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഷുക്കൂർ വധക്കേസിൽ ടി വി രാജേഷ് എം എയും പി ജയരാജനും പ്രതികളാണ് ഇക്കാര്യം സഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ല വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ സ്പീക്കർ അനുമതി നൽകാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സഭാ നടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നത് പശുവിന്റെ പാലിന്റെ കടം ആർക്കും തിരിച്ചടയ്ക്കാനാവില്ലെന്ന് മോദി പശുവിന്റെ പാലിന്റെ കടം തീർക്കാൻ രാജ്യത്തുള്ള ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് കന്നുകാലികൾ ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാമീണ സമ്പദ്ഘടനയിൽ പശുക്കൾ നിർണായ ഘടകമാണ് പശുവിന്റെ പാലിന്റെ കടം നമുക്കൊരിക്കലും തിരിച്ചു നൽകാനാവില്ല മൃഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി തന്റെ സർക്കാർ നിരവധി പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പശുക്കളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി രാഷ്ട്രീയ ഗോകുൽ മിഷൻ അടക്കം ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അവസാനമായി അവതരിപ്പിച്ച ഇടക്കാല ബജറ്റിൽ രാഷ്ട്രീയ കാമധേനു ആയോഗിനായി അഞ്ഞൂറ് കോടി വകയിരുത്തിട്ടുണ്ട് തന്റെ സർക്കാരെന്നും മോദി പറഞ്ഞു കന്നുകാലികളെ വാങ്ങുന്നതിനായി നിരവധി വായ്പകൾ അനുവദിച്ചു രാജ്യത്തെ ക്ഷീര വ്യവസായത്തെ വളർത്തുന്നതിന് ഇത് ഏറെ സഹായകരമാവുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എസ് രാജേന്ദ്രന്റെ വീടിരിക്കുന്ന ഭൂമിക്ക് രേഖകളില്ല എം എൽ എയുടെ വീടിന് സമീപത്ത് നിന്ന് മണ്ണെടുപ്പ് നടത്തിയ ഭൂമി കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണെന്ന് വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് സി പി എം നേതാവ് ലക്ഷ്മണന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥയിലുള്ള ഭൂമിയാണെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവകാശവാദം ഇതിനിടെയാണ് എസ് രാജേന്ദ്രന്റെ വീടിരിക്കുന്ന ഭൂമിയെക്കുറിച്ചും വില്ലേജ് ഓഫീസർ അന്വേഷണം നടത്തിയത് എം എൽ എയുടെ വീടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം കെ എസ് ഇ ബി ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണെന്ന് സംശയമുണ്ടെന്നാണ് വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് എം എൽ എയുടെ വീടിന് സമീപത്ത് നിന്ന് മണ്ണെടുപ്പ് നടത്തിയ ഭൂമി കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് അന്വേഷണം ോമിന് വേണ്ടി അനുശ്രീ വത്സൻ ട്രസ്റ്റഡ് ട്രഡീഷണൽ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ചെമ്മനൂ